guys. So, katulad ng nabasa natin sa mga email na tanggap natin from YT or nabasa natin sa mga Google AdSense account natin, lahat ng YT creators and partners ay required na to submit tax info hanggang sa May 31 this year. So, may form lang tayong kailangang fill upan and tara ipapakita ko sa inyo kung paano. Punta lang tayo sa Google AdSense account natin. Click lang natin yung Manage Tax Info. Tapos, Add Tax Info. Tapos, lagay lang natin yung password natin. Dito, pili natin yung individual as type of account. Since ako hindi naman ako citizen or nakatira sa United States, so no yung lalagay ko. Dito naman, pili natin yung unang form. Tapos, click lang yung start sa baba. Ngayon naman, hanapin natin yung account natin. Click lang natin yan and then... Hanapin natin ng Philippines or kung anong citizenship meron ka. Dito naman type mo yung taxpayer identification number mo or TIN. Ako since nasa Italy ako, yung taxpayer identification number ko dito yung ilalagay ko. Tapos click next. So, click nyo lang yan, check nyo lang yan, tapos fill up nyo yung address. After ko ma-fill up yung address ko, chinek ko na lang din yung mailing address is same as permanent address. Tapos, click next lang. Dito naman, check nyo yung yes. Dito ang ilalagay ko is yung Italy kasi dito ako naka-residente ngayon. Dito naman, check nyo lang yung tatlong yan. Yan, tapos click nyo lang, yan. And then dito sa withholding rate, check nyo yung pinaka mababa. Tapos, next lang. So, ito yung preview ng documents or form na na-fillapan and pwede nyo i-download yung mga form na yan. So, click nyo lang yung confirmation and then next. So, bilang signature, type mo lang yung full name mo. Click mo yung yes if ikaw yung may-ari mismo ng account. And if ever naman ikaw ay isang guardian or parent ng may-ari ng account na yan or channel, piliin mo yung no. Tapos next ulit. Dito naman ay no dahil wala naman tayong activity sa US. And then certify. Dito naman pipiliin ko yung una kasi hindi pa naman ako nakareceive ng payments. Pero, dun sa mga naka-receive na or nakasahod na dati, um, pili nyo yung pangalawa. Tapos, submit nyo. So, ayan. Approve agad siya. And then, makaka-receive kayo ng email for confirmation na approve na yung um, tax information mo. So, ayan lang siya guys. And, ganun lang siya set up or fill up yung form para sa tax information and then sana makatulong kahit pa paano itong video na to 
if ever uh, sa tingin nyo may mali sa ginawa ko, paki-comment na lang below. Salamat and bye-bye.